হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি কথা বলবো আসলে ডেটা সায়েন্স এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্স কি এটা নিয়ে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখবো মেশিন লার্নিং অ্যান্ড ডিপ লার্নিং এগুলো আসলে একটার সাথে একটার মেজর ডিফারেন্সগুলো কি কি ওকে তো যেহেতু আমি ডেটা সায়েন্স তো যেহেতু আমি ডেটা সায়েন্স নিয়ে কথা বলবো তো বর্তমান সময়ে আসলে ওয়ার্ল্ডের ডেটা কি অবস্থায় আছে সেই সম্পর্কে একটু জেনে নিই ওকে তো এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড স্ট্যাটিস্টিক্স তো নর্মালি টু থাউজেন্ড দিকে যদি আমি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাব টু থাউজেন্ড ওয়ার্ল্ডের যে টোটাল ডেটা ছিল যে জেনারেটেড ডেটা সেটা ছিল সেভেন্টি নাইন ওকে যেটা আসলে প্রিভিয়াস ইয়ারের থেকে ফোরটিন পয়েন্ট আসলে বেশি ওকে দেন দেখেন টু এখানে দেখেন নাইনটি সেভেন জেটা বাইট এবং প্রিভিয়াস ইয়ারের থেকে আসলে ডেটা বেড়ে গেছে এইটিন জেটা বাইট দেন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রিতে ওয়ান হান্ড্রেড যেটা টোয়েন্টি থ্রি জেটা বাইট আসলে বেশি অ্যান্ড প্রেডিকশন করা হচ্ছে যে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এটা হয়ে যাবে কি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড যেটা প্রিভিয়াস ইয়ারের থেকে আরও বেশি টোয়েন্টি সেভেন জেটা বাইট দেখেন ডেটা কিন্তু বাড়তেছে কি এক্সপোনেন্সিয়ালি সো প্রিভিয়াস ইয়ার থেকে আসলে একটা আনুপাতিক হারে আসলে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটা এই গ্রোথটা আসলে অনেক বেশি এবং ডে বাই ডে আসলে সোশ্যাল সাইট বলেন বা আদার্স যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্ম কিন্তু আবার নতুন নতুন ডেটা জেনারেট করতেছে ওকে সো এগুলো প্রত্যেকই সবগুলোই কিন্তু জেনারেটেড ডেটা আপনি একটা ছবি উঠাইলেন সেই ছবিটা আসলে ফেসবুকে দিয়ে দিলেন বা ড্রাইভে রাখলেন প্রত্যেকটা জিনিসই কিন্তু ডেটা হিসেবে স্টোর মানে হচ্ছে ওকে সো ওয়ার্ল্ডের ডেটা যেহেতু বাড়তেছে মানুষের সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করার যে স্কোপ সে স্কোপগুলো বৃদ্ধি পা মানে পাচ্ছে তাই ডেটা সায়েন্সের ডিমান্ডও ডে বাই ডে বাড়তেছে ওকে তো ডেটা যত বাড়বে ডেটা সায়েন্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এগুলো চাহিদাও তত বাড়তে থাকবে কারণ আসলে ডেটা সায়েন্স বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসলে মেইন যে র ম্যাটেরিয়াল সেটাই মূলত ডেটা ডেটা ছাড়া আসলে কোনো কিছুই সম্ভব না ওকে তো আমরা তো ওয়ার্ল্ডের ডেটার বর্তমান কী অবস্থা সেটা জানলাম এবার আমরা আসি যে ডেটা সায়েন্স কি এটা নিয়ে একটু কথা বলি সো আমি যদি সবার শুরুতে কথা বলি ডেটা সায়েন্স নিয়ে তো ডেটা সায়েন্স হইলো মূলত একটা হাইব্রিড ফিল্ড হাইব্রিড ফিল্ড এবং এইটা মূলত বেসিকলি তিনটা ফিল্ডের কম্বিনেশন তিনটা ফিল্ড হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স ওকে তো কম্পিউটার সায়েন্স ম্যাথমেটিক্স এবং স্ট্যাটিস্টিক্স তিনটা ফিল্ড মিলে একটা হাইব্রিড ফিল্ড তৈরি হয়েছে এটাকে আমরা বলতেছি ডেটা সায়েন্স দেখেন আসলে আপনি যদি কম্প ডেটা সায়েন্সের কথা চিন্তা করেন তাহলে ম্যাথমেটিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্সের কোনো বিকল্প নাই হ্যাঁ আমরা যত প্রকার অ্যানালাইসিস করি তার বিহাইন্ড দ্য সিন আসলে আছে স্ট্যাটিস্টিক্স আমরা যত ডেটা সায়েন্সের যত অ্যালগোরিদমগুলো আছে অ্যালগোরিদমের বিহাইন্ড আছে ম্যাথমেটিক্স ওকে তো এবং এগুলো সব কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স বা ম্যাথমেটিক্স এগুলো সব কিছু আসলে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আপনার লাগবে হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স সো দ্যাটস ওয়াই আসলে তিনটা ফিল্ড মিলে হাইব্রিড ফিল্ড তৈরি করছে যেটাকে আমরা বলতেছি কি ডেটা সায়েন্স এবং এটা আসলে এই ডেটা ফিল্ডের আসলে টপ টায়ারে আছে ওকে তো আমরা বলতে পারি ডেটা সায়েন্স হচ্ছে তিনটা ফিল্ডের কম্বিনেশন এবং ডেটা সায়েন্সের আন্ডারে আসলে অনেকগুলো সাব ফিল্ড আছে ওকে তো আপনি যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কথা বলেন তাহলে এটা আসলে ডেটা সায়েন্সের একটা আসলে সাব ফিল্ড ঠিক আছে এবং আপনি যদি বলেন মেশিন লার্নিং মেশিন লার্নিংও আসলে ডেটা সায়েন্সের একটা সাব ফিল্ড অলসো পার্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তার মিনস আপনি যদি কম্পারেটিভলি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডেটা সায়েন্স কম্পেয়ার করেন তাহলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে ডেটা সায়েন্সের থেকে কম্পারেটিভলি ছোটো ফিল্ড এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের থেকে এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের থেকে যে বর্ডার ফিল্ড সেটা হচ্ছে কি ডেটা সায়েন্স কারণ ডেটা সায়েন্সের ভিতরে আসলে এআই বাদেও আরও আর অনেক অনেক কিছুই আছে যেমন আপনি অ্যানালাইটিক্যাল কাজ বা অ্যানালাইটিক্স বা অ্যানালাইসিসের কাজ বলেন বা ডেটা বেজ রিলেটেড বা যত কনসেপ্টগুলো আছে এগুলো সবই আসলে আলটিমেটলি আপনার স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস বলেন পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স বাট সব কিছুই আসলে নট পার্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বাট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইজ দ্য পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স ওকে ঠিক আছে তার মানে সুপার সেট যদি আমরা বলি তাহলে ডেটা সায়েন্স তার ভিতরে সাবসেট হচ্ছে কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আবার যদি আপনি বলেন মেশিন লার্নিং তাহলে মেশিন লার্নিং ইজ দ্য পার্ট অফ 
আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিন লার্নিং আবার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা পার্ট এবং মেশিন লার্নিং ছাড়াও আসলে এআইয়ের ভিতরে আসলে আরও অনেক ব্যাপার আছে ঠিক আছে এবং আপনি যদি বলেন ডিপ লার্নিং এই ডিপ লার্নিং বা নিউরাল নেটওয়ার্ক এইটাও আসলে পার্ট অফ মেশিন লার্নিং ঠিক আছে পার্ট অফ মেশিন লার্নিং বা পার্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স দ্যাট মিন্স আপনি ওপর থেকে যত নিচের দিকে আসবেন প্রত্যেকটাই আসলে সাব ফিল্ড ওকে সো আপনি সহজ করে যদি বলতে চান তাহলে আপনি বলতে পারেন ডেটা সায়েন্স ডিপ লার্নিং মেশিন লার্নিং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিউরাল নেটওয়ার্ক ডেটা অ্যানালাইটিক্স ডেটা অ্যানালাইসিস সব কিছুই আসলে পার্ট অফ ডেটা সায়েন্স ওকে এবং মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং নিউরাল নেটওয়ার্ক সবগুলো পার্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং ডিপ লার্নিং ইজ দ্য পার্ট অফ মেশিন লার্নিং এবং সব জায়গায় দেখবেন যে ডিপ লার্নিংয়ের কথাটা মেনশন করা থাকেও না জাস্ট অনলি বলা হয় মেশিন লার্নিং তো তার মানে আপনাকে বুঝে নিতে হবে যে মেশিন লার্নিং মানেই হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং প্লাস ডিপ লার্নিং ওকে সো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং দুইটা মিলেই আসলে মেশিন লার্নিং তো আই থিঙ্ক ডেটা সায়েন্স কি মেশিন লার্নিং কি বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি সব কিছু আপনারা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে গেছেন তো নেক্সট ভিডিওতে আমি আসলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি এটা নিয়ে ডিটেলস কথাবার্তা বলবো সেই বন্ধু ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সো গাইজ এআই কোয়েস্ট আমাদের একটি কমিউনিটি এবং এই কমিউনিটিতে আমরা কিছু লাইভ কোর্স অফার করি বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে পাইথন ফর এভরিবডি উইথ ওয়েব স্ক্রাপিং দেন ডাটা অ্যানালাইসিস দেন ডাটা ইঞ্জিনিয়ারিং দেন জ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এবং এডাব্লুএস তো আমাদের কোর্স মডিউলগুলো আসলে অনেক জোস এবং আমরা ট্রাই করি সব কিছু হ্যান্ডস অন দেখানোর জন্য 